హలో హాయ్ మీరు ప్రీవియస్ వీడియో గనక నాది ఫాలో అయి ఉంటే ఈ వీడియోలో మీకు ఇంకా ది బెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది కానీ డోంట్ ఫర్గెట్ దీనికి ముందున్న వీడియో ఒకసారి చూసి దాని తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి సో ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూవేషన్ ఆఫ్ న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఈ న్యూరల్ కంట్రోల్ ఇంకా కోఆర్డినేషన్ లో మీకు ప్రీవియస్ గా నేను నర్వస్ సిస్టమ్ ని ఎలా క్లాసిఫై చేశాను టర్మినాలజీస్ ఏంటి వాటిలో ఉండే పార్ట్స్ ఏంటి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇంకొంచెం డీప్ డెప్త్ కెళ్ళి ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకోబోతున్నా సో ద ప్రాసెస్ త్రూ విచ్ టూ ఆర్ మోర్ ఆర్గాన్స్ ఇంటరాక్ట్ అండ్ కాంప్లిమెంట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ వన్ అనదర్ దాన్నే మనం కోఆర్డినేషన్ అంటాం మీకు మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కోఆర్డినేషన్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పొద్దున్నే వాకింగ్ కి వెళ్తాం సో ఎర్లీ మార్నింగ్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎర్లీ మార్నింగ్ వాకింగ్ కి వెళ్తాం సో వాకింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు మనం మస్కులర్ సిస్టమ్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ టుగెదర్ వర్క్ చేస్తాయి సో ఇలా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క మజిల్ కి మనకి ఎనర్జీ కావాలి సో ఈ ఎనర్జీ కావాలంటే బ్లడ్ సప్లై కావాలి ఈ బ్లడ్ సప్లై జరగాలి అంటే మనకి హార్ట్ బాగా వర్క్ చేయాలి అలానే అట్ ద సేమ్ టైం మనకి బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ కూడా ఎసెన్షియల్ కాబట్టి మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా వర్క్ చేయాలి సో కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టమ్ తో పాటు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా వర్క్ చేయాలి ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ అనేది మనకి డైజెషన్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి దాని తర్వాత అది బ్లడ్ లో కలిసి హార్ట్ అనేది బ్లడ్ ని పంప్ చేసి ఆ బ్లడ్ అనేది మసిల్స్ కి వెళ్తుంది సో వర్క్అట్ చేస్తున్నప్పుడు బాడీ హీట్ అవుతుంది ఈ బాడీ హీట్ అయినప్పుడు మనకి స్వెట్టింగ్ వస్తుంది సో స్వెట్టింగ్ అంటే మనకి సింపాథటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ వర్క్ చేస్తుంది సో స్వెట్ అయిన తర్వాత మనం కొంతసేపు తర్వాత కూల్ డౌన్ అవుతాం అంటే మన బ్రెయిన్ కూడా రిలాక్స్ అవ్వాలి సో ఇలా ఒక వాకింగ్ లోనే మనకి ఇన్ని సిస్టమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నాయి అంటే ఒకదాన్ని ఒకటి కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ కాంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నాయి సో దాన్నే మనం కోఆర్డినేషన్ అంటున్నాం సో టైటిల్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూరల్ కంట్రోల్ ఇంకా కోఆర్డినేషన్ అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ మన బాడీని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది అలానే ప్రతి ఒక్క సిస్టమ్ తోటి ఎలా కోఆర్డినేట్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఏ సిస్టమ్ ఎప్పుడు ఎలా వర్క్ చేయాలన్నా కానీ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆగ్నలేనిదే అస్సలు ఏం వర్క్ చేయలేదు సో ప్రతి ఒక్క ఆర్గాన్ ని కంట్రోల్ చేసేది నర్వస్ సిస్టమ్ మనకి హార్మోనల్ సిస్టమ్ కూడా కీ రోల్ ప్లే ప్లే చేస్తుంది కానీ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ద న్యూరల్ సిస్టమ్ అండ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ కోఆర్డినేట్స్ అండ్ ఇంటరాక్ట్స్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద బాడీ సో దాట్ అప్పుడే మనకి అన్ని కలిసి కట్టుగా పని చేస్తాయి దాన్నే సింక్రనైజ్డ్ ఫ్యాషన్ అంటాం సో న్యూరల్ సిస్టమ్ వచ్చి ఒక నెట్వర్క్ లా ఉంటది మన ఇంటికి ఎలక్ట్రిసిటీ సిస్టమ్ ఎలాగో ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ సిస్టమ్ ఎలాగో మీరు ఇంట్లో చూసినట్టయితే స్విచ్చెస్ ఉంటాయి మనకి వాల్స్ లోపల వైరింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అలానే మన ఎంటైర్ బాడీలో ఉండే ఎలక్ట్రికల్ ఇంకా వైరింగ్ సిస్టమ్ లాంటిదే నర్వస్ సిస్టమ్ సో మనకి పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక న్యూరాన్ కి ఇంకో న్యూరాన్ కి ఇంకో న్యూరాన్ కి ఇంకో న్యూరాన్ కి ఇలా పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి సో ఇంకా ఎందుకంటే ఫాస్ట్ కోఆర్డినేషన్ కోసం సో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఏంటంటే కెమికల్ ఇంటరాక్షన్ ని హార్మోన్స్ ద్వారా వ్యక్తపరుస్తుంది సో మనకి హార్మోన్స్ అనేవి దానికి ఉండే కెమికల్ మెసెంజర్స్ మనకి ఇక్కడ న్యూరల్ సిస్టమ్ కైతే మనకి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అనేవి మెసెంజర్స్ గా వర్క్ చేస్తాయి సో అండ్ హార్మోన్స్ కి ఒక డెఫినేషన్ కూడా ఉంది మీకు సో వెరీ క్లాసికల్ డెఫినేషన్ హార్మోన్స్ అనేవి నాన్ న్యూట్రియన్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ రిలీజ్ ఇన్ మైన్యూట్ అమౌంట్స్ చాలా తక్కువ అమౌంట్స్ లో రిలీజ్ అవుతాయి అవి వాటి టార్గెట్ ఆర్గాన్ కి రీచ్ అయినప్పుడు సో వాటి యాక్షన్ ని రిసెప్టర్స్ ద్వారా చూపిస్తాయి సో అదే మనకి హార్మోన్ యొక్క క్లాసికల్ డెఫినేషన్ అండ్ ఇప్పుడైతే మనం ఒక చిన్న బ్రీఫ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అటనామస్ నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి చూసి దాని తర్వాత మనం ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్ గా న్యూరాన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈలోగా మీకు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చిన్నది కాదు ఈ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ని తీసుకొస్తుంది 
అదే నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టి మనం సోఫార్ మన ప్లానింగ్ లో మనం ఉండాలి సో పోస్ట్ పోన్ అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు సో దాని మీద మీకు డిపెండెంట్ లేదు జూలై సెవెంటీన్త్ డేట్ ఫిక్స్ అయిపోండి సో మీరు బెస్ట్ గా మీరు నీట్ లో పర్ఫామ్ చేయాలంటే బెస్ట్ గా పర్ఫామ్ చేస్తే మీకు తప్పకుండా నీట్ ర్యాంక్ క్రాక్ చేసి టాప్ మెడికల్ కాలేజెస్ లో మీకు సీట్ వస్తుంది మీకు సోఫార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి మా కలీగ్ ది మా కలీగ్ వచ్చి తను బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ పర్స్యూ చేస్తున్నాడు సో థర్డ్ ఇయర్ లో ఉన్నాడు తను నీట్ క్రాక్ చేయలేక సో తను బి బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ తీసుకొని అలా థర్డ్ ఇయర్ వరకు చదువుతూ ఈ త్రీ ఇయర్స్ తను నీట్ ప్రిపేర్ అయ్యాడు ఎలాగో తెలుసా అన్ అకాడమీలో టెస్ట్ క్యూరేట్ చేయడం వల్ల సో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇలా ఆన్లైన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి చాలా టెస్ట్లు ప్రాక్టీస్ చేసి చేసి అంటే తనకి గేమింగ్ లాగా అయిపోయింది అనమాట సో తను ప్రీవియస్ ఇయర్ నీట్ యూజీ క్రాక్ చేసి ఇప్పుడు తను వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మెడికల్ కాలేజెస్ లో మెడికోగా జాయిన్ అయ్యాడు ఓకే సో సక్సెస్ అనేది ఎప్పుడైనా వస్తుంది కాకపోతే ఆ సక్సెస్ కి మనకి ప్రాక్టీస్ కావాలి మీరు ఓన్లీ ఇప్పుడే నేను క్రాక్ చేయలేకపోను అనుకోవచ్చు కానీ వేర్ దర్ ఈస్ ఎ విల్ దర్ ఈస్ ఎ వే తప్పకుండా మీకు ఏదో ఒక సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది కానీ మన టైం మన ఎఫర్ట్ కొంచెం అయితే తప్పనిసరిగా ఉండాలి అలానే మన అనలిటికల్ స్ట్రాటజీస్ కూడా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని మనం అటెంప్ట్ చేయాలి సో అది మనకి అన్ అకాడమీ ఆ సపోర్ట్ ఇస్తుంది మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజు మీరు పలానా టైం కి ఎలా చేయాలి రోజు మనకి ప్రాక్టీస్ అనేది ఒక ఇనిషియేట్ చేయాలి అలాంటి ఇన్షియేషన్ మనకి అన్ అకాడమీ ఇస్తుంది సో టాప్ క్వాలిటీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే మీకు నీట్ లెవెల్లో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ అజ్యూమ్ ఒక క్వశ్చన్ కి వాళ్ళు ఫోర్ మార్క్స్ ఇస్తున్నారు అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందో మీరే అజ్యూమ్ చేసుకోండి డైలీ మీకు సెవెన్ థర్టీకి ముందే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అది కూడా మీరు ఎన్రోల్ చేసుకుంటేనే ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే నా రెఫరల్ కోడ్ ఇవ్వండి జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ గునుకుల సాయి సంగీత జీరో త్రీ సో ఎవ్రీ వీక్ టాప్ పర్ఫార్మెన్స్ కి సో అన్ అకాడమీ గుడ్డీస్ వస్తాయి అండ్ ఎవ్రీ డే సెవెన్ థర్టీ పిఎం కి మీకు ఈ టెస్ట్ అయితే ఉంటుంది అండ్ థర్టీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఎన్రోల్ ఫర్ ఫ్రీ అండ్ ఇంకొకటి దీనికి ఎటువంటి పేమెంట్ చేయిన అవసరం లేదు మీరు ఫ్రీగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ప్లీజ్ టు ఎన్రోల్ అండ్ ప్లీజ్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ యూ కెన్ సక్సీడ్ ఓకే రైట్ సో అండ్ వీటికి సొల్యూషన్స్ కూడా మీకు వీడియో సొల్యూషన్స్ తో పాటు రిలీజ్ చేస్తారు అండ్ ఇప్పుడైతే మనం మళ్ళీ బ్యాక్ మన నర్వస్ సిస్టమ్ కి వెళ్ళిపోదాం సో నర్వల్ సిస్టమ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి మనకి న్యూరాన్స్ ఉంటాయి న్యూరాన్స్ అనేవి ఎలక్ట్రికల్లీ ఎక్సైటబుల్ సెల్స్ అలానే నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్సైటబుల్ సెల్స్ కూడా ఉంటాయి దాన్నే మనం న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్ అంటాం అంటే ఎలక్ట్రికల్ గా ఎక్సైట్ అయ్యే వాటిని న్యూరాన్స్ అని నాన్ ఎలక్ట్రికల్ గా ఎక్సైట్ అయ్యే సపోర్టింగ్ సెల్స్ ని న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్ అని అంటాం న్యూరోగ్లియల్ గ్లియల్ అంటే గ్లూ అని అర్థం అంటే న్యూరాన్స్ కి అతుక్కునే సెల్స్ ఇవి దాని తర్వాత లోవర్ వాటి బ్రేక్స్ లో ఎలా ఉంటాయో మీకు ఒకసారి పిక్చర్ ద్వారా చూపిస్తాను నేను సో ఇదైతే సూపర్ పిక్చర్ అండి ఈ పిక్చర్ లో మీకు ఒక్కొక్క లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ని బట్టి మనకి నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా డెవలప్ అయింది ఇది సోఫార్ మనకి ఉండే ఫ్రెష్ వాటర్ నీడేరియన్ సో హైడ్రా అనేది ఫ్రెష్ వాటర్ నీడేరియన్ అండ్ మీకు సంగతి తెలుసా బడ్డింగ్ అనేది ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది హైడ్రాలోనే సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ నీట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఈ హైడ్రాలో మనకి న్యూరల్ నెట్ ఉంటుంది సో న్యూరల్ నెట్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది నిడేరియన్స్ లో స్పాంజెస్ లో మనకి ఏమి ఉండదు నిడేరియన్స్ లోనే ఫస్ట్ న్యూరల్ నెట్ స్టార్ట్ అవుతుంది హైడ్రాలో మనం చూడొచ్చు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దాని తర్వాత ఇకినోడమ్స్ స్టార్ ఫిష్ బ్రిటిల్ స్టార్స్ బాస్కెట్ స్టార్స్ ఇవన్నీ సో దీంట్లో సెంటర్ లో న్యూరల్ రింగ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత రేడియల్ నర్వ్స్ ఇలా ఉంటుంది దాని తర్వాత ప్లనేరియా ప్లాట్ఫామ్స్ సో మాస్టర్స్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ సో మనకి ఇక్కడ ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ లో మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ సెంట్రల్ గ్యాంగ్లియా దాన్ని మనం బ్రెయిన్ అనుకుంటాం ఇక్కడ ఐ స్పాట్ ఉంటుంది వీటి కళ్ళు ఉండవు కానీ ఈ ఐ స్పాటే డైరెక్ట్ చేస్తుంది ఆర్గానిజం ని తర్వాత నర్వ్ కార్డ్స్ ఇలా ల్యాడర్ లాగా ఉంటుంది ప్లనేరియాలో మీరు చూస్తే ల్యాడర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట
మనకి మనకి యూజువల్ గా నర్వస్ సిస్టమ్ డార్సల్ గా ఉంటుంది కానీ ఇన్సెక్ట్స్ కి వాటికి వెంట్రల్ గా ఉంటుంది సో వెంట్రల్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ అదే డిఫరెన్స్ మనకి ఇన్సెక్ట్స్ కి సో సెంట్రల్ గ్యాంగ్లియా దీన్నే మనం బ్రెయిన్ అనుకుంటాం దాని తర్వాత సెగ్మెంటల్ గ్యాంగ్లియా ఉంటుంది అంటే వాటికి వాటి బాడీని అబ్డామన్ లో కొన్ని సెగ్మెంట్స్ థొరాక్స్ లో కొన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మొలస్ అక్టోపస్ లో అయితే ఇది బ్రెయిన్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో బ్రెయిన్ సెంటర్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇటువైపు నర్వ్స్ దాని తర్వాత దీన్ని ఐ అని కూడా అంటాం బ్రెయిన్ ఐ కూడా ఉంటుంది సో అక్టోపస్ కి కళ్ళు ఉంటాయి అండ్ హ్యూమన్స్ గురించి మనకు తెలుసు బ్రెయిన్ ఇంకా స్పైనల్ కార్డ్ పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మనం అడ్వాన్స్డ్ అనమాట వాటి బ్రెయిన్స్ అండ్ మనకి గైరై అండ్ సల్సై కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఫార్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది సో మనం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ గా త్రీ టైప్స్ గా డివైడ్ చేశారు సో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే మనకి మెయిన్ గా గుర్తొచ్చేది బ్రెయిన్ ఇంకా స్పైనల్ కార్డ్ సో ఇన్వర్టివ్ బ్రెయిన్స్ లో ఏంటంటే మనకి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది వెంట్రల్ లో ఉంటుంది మనకి డార్సల్ లో ఉంటుంది మీరు ఇది యానిమల్ కింగ్డమ్ చదివేటప్పుడు మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఇది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఫర్దర్ గా అయితే బ్రెయిన్ ఇంకా స్పైనల్ కార్డ్ గా డివైడ్ అయింది పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏంటి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చి నర్వ్స్ అనమాట అవి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి బాడీ పార్ట్స్ కి మధ్య ఉండే మీడియేటర్స్ లాగా వర్క్ చేస్తాయి ఇందులో క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఇంకా స్పైనల్ నర్వ్స్ ఉంటాయి ఇవి ఎంటైర్ వాలంటరీ ఫంక్షన్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తాయి కొన్నిసార్లు క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఇంకా స్పైనల్ నర్వ్స్ సింపాథటిక్ ఇంకా పారాసింపాథటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ సో ఈ నర్వ్ ఫైబర్స్ ఏంటంటే ఇన్వాలంటరీ ఫంక్షన్ మన బాడీ అది ఎంటైర్ మన కంట్రోల్ లో అయితే ఉండదు ఎంటైర్ గా బాడీ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది సో అది సింపాథటిక్ ఇంకా పారా సింపాథటిక్ సో వన్ బై వన్ మనం ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా ఈ చాప్టర్స్ గురించి చూద్దాం సో ఈ పిక్చర్ నాకు చాలా ఇష్టం సో మీరు ఈ పిక్చర్ లోనే మీరు ఎంటైర్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కవర్ చేయొచ్చు దీంట్లో మీకు ఇది బ్రెయిన్ మన బ్రెయిన్ లోనే ఎక్కువ గైరై అండ్ సల్సై ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎక్కువ న్యూరాన్స్ అకామిడేట్ అయితే మన కాగ్నేటివ్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇది గైరై అండ్ సల్సై దీన్ని మనం ఎంటైర్ గా సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ అంటాం ఈ బయట కనిపించేదంతా సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ ఇక్కడే మనకి న్యూరాన్ సెల్ బాడీస్ అన్ని అక్యుములేట్ అయి ఉంటాయి సో ఇది బ్రెయిన్ స్టెమ్ సో బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటే మిడ్ బ్రెయిన్ పాండ్స్ మెడుల్ అబ్లాంగేట మిడ్ బ్రెయిన్ పాండ్స్ మెడుల్ అబ్లాంగేట ఇది సెరిబెల్లం సో సెరిబెల్లం అంటే లిటిల్ బ్రెయిన్ లేదా స్మాల్ బ్రెయిన్ అంటాం సో ఇది మనకి ఫ్రాంటల్ లోబ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ పెరైటల్ లోబ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఆసిపిటల్ లోబ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇంకా టెంపోరల్ లోబ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇది స్పైనల్ కార్డ్ సో స్పైనల్ కార్డ్ లో మనం ఇందాక చూసాం కదా థర్టీ వన్ పేర్స్ ఆఫ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ ఉంటాయని ఆ థర్టీ వన్ పేర్స్ కూడా ఎలాగా అంటే సో ఎయిట్ పేర్స్ ఆఫ్ సర్వైకల్ నర్వ్స్ అంటే మెడ భాగం నుంచి ఎయిట్ పేర్స్ ఆఫ్ నర్వ్స్ వస్తాయి మీరు కౌంట్ చేసుకోవచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ థొరాసిక్ అయితే ట్వెల్వ్ పేర్స్ ఆఫ్ థొరాసిక్ నర్వ్స్ అండ్ లంబార్ నుంచి అయితే ఫైవ్ పేర్స్ సాక్రల్ నుంచి ఫైవ్ పేర్స్ కాక్ సీజియల్ నుంచి ఒకటి ఒకటి వస్తుంది ఇది ఇది కాక్ సో ఇలా మనకి టోటల్ గా మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే థర్టీ వన్ పేర్స్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ ఉంటాయి అండ్ ట్వెల్వ్ పేర్స్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఉంటాయి అండ్ మీకు స్పైనల్ కార్డ్ అయితే ఈ ఎల్ టూ దగ్గర ఆగిపోద్ది సో దీని తర్వాత ఇలా టఫ్ టఫ్ నర్వ్స్ ఉంటాయి అది చూడ్డానికి హార్స్ టైల్ లాగా ఉంటుంది దాన్ని కా కాడా ఈక్వైనా అంటాం సో కాడా ఈక్వైనా అంటే హార్స్ టైల్ అని అర్థం ఈక్వైనా అంటే హార్స్ సో న్యూరాన్స్ సో న్యూరాన్స్ కి మీకు పిక్చర్ చూపిస్తే ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ద లాంగెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద ఎంటైర్ యానిమల్ కింగ్డమ్ ఏదన్నా ఉంది అంటే అది న్యూరాన్ సో అది న్యూరాన్ యొక్క స్పెషాలిటీ సో ఇది న్యూరాన్ పిక్చర్ సో ఈ పిక్చర్ లో మీకు ఇక్కడ కనిపించేది డెండ్రైట్స్ ఈ డెండ్రైట్స్ ఎప్పుడు కూడా రిసీవింగ్ అనమాట తీసుకుంటది సో ఇంపల్స్ ని తీసుకుంటది ఇది సెల్ బాడీ ఈ సెల్ బాడీకి అయితే మీకు చాలా పేర్లు ఉంటాయి పెరీ క్యారియాన్ సెల్ బాడీ ఇల
పెరి క్యారియోన్ అంటే మనకి ఈ సెల్ మొత్తంలో న్యూక్లియస్ అనేది ఇలా పైన ఉంటుంది కాబట్టి దాని పేరు పెరి క్యారియోన్ అని పెట్టారు సెల్ బాడీ పెరి క్యారియోన్ ఇవి వీటి పేర్లు దాని తర్వాత ఇది యాక్సాన్ హిలాక్ మీరు ఒకసారి నీట్ లో క్వశ్చన్ అడిగారు నిసల్ గ్రాన్యూల్స్ అనేది ఈ యాక్సాన్ హిలాక్ లో ఉంటుందా ఉండదా అని ఈ నిసల్ గ్రాన్యూల్స్ అయితే ఈ యాక్సాన్ హిలాక్ లో ఉండదు సో ఇది యాక్సాన్ సో ఈ యాక్సాన్ కి మనకి ఇక్కడ మైలినేషన్ ఉంటుంది ఈ మైలినేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేసేది పెరిఫరల్ న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్ అదే స్క్వాన్సెల్స్ స్క్వాన్సెల్స్ సో ఈ స్క్వాన్సెల్స్ అనేది ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ గాని వ్రాప్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది సో ఈ మై ఈ స్క్వాన్సెల్స్ కి ఈ ఫ్యాటీ లేయర్ ఎక్కువ డిపాజిట్ అయ్యి అది ఇలా వ్రాప్ అయితే దాన్నే మనం మైలిన్ షీట్ అంటాం యూజువల్ గా మనకి ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్ లో ఉండే కాపర్ వైర్స్ కి బయట ప్లాస్టిక్ ఇన్సులేషన్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ దీనికి కూడా అలానే ఉంటుంది సో ఈ మధ్య మధ్యలో మనకి ఇక్కడ మైలినేషన్ ఉండదు దాన్నే మనం నోట్స్ ఆఫ్ రాన్వియర్ అంటాం రాన్వియర్ అనేది ఆ సైంటిస్ట్ నేమ్ ఎవరైతే దాన్ని డిస్కవర్ చేశారో సో నోట్స్ ఆఫ్ రాన్వియర్ ఇంకొకటి చాలా మంది ఇన్వెంటెడ్ అంటారు ఇన్వెంటెడ్ అంటే కొత్తగా కనిపెట్టేవి డిస్కవర్డ్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న దాన్ని కనిపెట్టేది సో మన బాడీలో దేనికైనా సరే డిస్కవర్డ్ అని రాయాలి ఇన్వెంటెడ్ అని రాయకూడదు ఇది ఒక చిన్న కరెక్షన్ అండ్ దీని తర్వాత ఇది నర్వ్ టర్మినల్స్ సో ఇవి సెండ్ చేస్తాయి సిగ్నల్స్ ని ఈ డెండ్రైట్స్ ఎలాగైతే రిసీవ్ చేసుకుంటాయో సిగ్నల్స్ ని ఈ నర్వ్ టర్మినల్స్ సెండ్ చేస్తాయి సో సినాప్స్ ద్వారా అంటే ఒక న్యూరాన్ కి ఇంకొక న్యూరాన్ కి ఉండే కనెక్షన్ ని మనం సినాప్స్ అంటాం ఈ సినాప్స్ ఏంటంటే ఫిజికల్ కనెక్షన్ కాదు సో ఈ రెండింటి మధ్య న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ న్యూరాన్ నుంచి ఈ న్యూరాన్ కి తీసుకెళ్తుంది సో ఇంకొకసారి చూద్దాం సో డెండ్రైట్స్ అనేవి సో మనకి సెల్ బాడీ అనేది త్రీ మేజర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి సెల్ బాడీ లేదా పెరీ క్యారియోన్ డెండ్రైట్స్ ఇంకా యాక్సోన్ సో సైటోప్లాజమ్ ఆఫ్ ద సెల్ బాడీలో చిన్న చిన్న గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి దాన్నే మనం నిసల్ గ్రాన్యూల్స్ అంటాం నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నిసల్ గ్రాన్యూల్స్ అంటే ఏంటి అంటే అవి ఒక ట్రైగాయిడ్ బాడీస్ అంటే ట్రయాంగిల్ లాగా ఉండే బాడీస్ సో వాట్ అవి నథింగ్ బట్ ట్రైబోసోమ్స్ ఇది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నీట్ క్వశ్చన్ లో అడిగారు సో నిసల్ గ్రాన్యూల్స్ అంటే ఏంటి అని సో నిసల్ గ్రాన్యూల్స్ అంటే రైబోసోమ్స్ సో డెండ్రైట్స్ అనేవి చిన్న బ్రాంచెస్ లాంటి ఫైబర్స్ ఇవి రిపీటెడ్ గా డివైడ్ అయ్యి సో ఇవి ఇంపల్స్ ని సెల్ బాడీకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయి డెండ్రైట్స్ నుంచి సెల్ బాడీకి వెళ్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ సో యాక్సాన్స్ యాక్సాన్స్ అనేవి పొడుగ్గా ఉంటాయి అనమాట దీని వల్లే న్యూరాన్ పొడుగ్గా ఉంటుంది దాని ఎండింగ్ వచ్చేసరికి ఒక బల్బ్ లాగా ఉంటుంది దాన్నే మనం నర్వ్ టర్మినల్ లేదా సినాప్టిక్ నాబ్ అంటాం అందులోనే మనకి సినాప్టిక్ వెసికల్స్ ఉంటాయి దాంట్లోనే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటుంది యూజువల్ గా మనం చెప్పే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ వచ్చి అస్టైల్ కోలెట్ ఏసీహెచ్ అంటాం షార్ట్ ఫామ్ లో సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ యూనిపోలా న్యూరాన్ అంటే ఓన్లీ సింగిల్ పోల్ ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఇది సెల్ బాడీ ఇక్కడ నుంచి ఇలా సింగిల్ పోల్ ఉంటుంది అంటే ఒక సైడే ఉంటుంది ఒక పోలే సో దీన్ని యూనిపోలర్ అంటాం ఇది ఎంబ్రియానిక్ టైమ్ లో మాత్రమే చూస్తాం మామూలుగా చూడం ఇవి బైపోలార్ అంటే రెండు ఉంటాయి సో ఇదొక పోలు ఇదొక పోలు ఇది రెటీనాలో చూడొచ్చు మీరు బైపోలార్ న్యూరాన్స్ తర్వాత సూడో యూనిపోలార్ న్యూరాన్స్ సో చూడ్డానికి ఒకే పోల్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది కానీ దీనికి చాలా పోల్స్ ఉంటాయి దాన్ని సూడో యూనిపోలార్ న్యూరాన్స్ అంటాం మల్టీపోలార్ న్యూరాన్స్ ఈ మల్టీపోలార్ న్యూరాన్స్ అయితే బ్రెయిన్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి చాలా పోల్స్ ఉంటాయి మనకి వన్ టూ త్రీ ఇలా చాలా పోల్స్ ఉంటాయి అంటే చాలా న్యూరల్ కనెక్షన్స్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు సో యాక్సాన్స్ వచ్చి ఏం చేస్తాయి అంటే నర్వ్ ఇంపల్స్ ని సెల్ బాడీ నుంచి సినాప్స్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయి సో న్యూరాన్స్ యాక్చువల్ గా మనకి త్రీ టైప్స్ గా డివైడ్ అయి ఉంటాయి యూనిపోలార్ బైపోలార్ మల్టీపోలార్ లేదా మైలిన్ ని బేస్ చేసుకొని అయితే మైలినేటెడ్ ఇంకా నాన్ మైలినేటెడ్ సో మైలినేటెడ్ న్యూరాన్స్ అన్ని చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటాయి నాన్ మైలినేటెడ్ న్యూరాన్స్ అన్ని చాలా స్లో గా ఉంటాయి మైలినేటెడ్ న్యూరాన్స్ దగ్గర మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన టైప్ ఆఫ్ కండక్షన్ వచ్చి సాల్టేటరీ కండక్షన్ లేదా కంగారో కండక్షన్ అంటాం మనకి కంగారో ఎలా జంప్ చేస్తుందో ఇంపల్స్ అలాగా ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకో నోడ్ కి జంప్ అవుతుంది ఓకే సో 
ఐ హోప్ మీకు ఇక్కడ వరకు ఈ టాపిక్ కొంచెం బాగానే అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు ఇంకా స్టిల్ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి అండ్ డోంట్ ఫోర్గెట్ టు ఎన్రోల్ టు అన్ అకాడమీ సో తప్పకుండా ఎన్రోల్ చేసుకొని మీరు మీ నీట్ యూజీ డ్రీమ్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్